வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு தமிழன் ராஜ் அகாடமி இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற பாடம் எட்டாம் வகுப்பு புது புத்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய அறிவியலில் வளரிளம் பருவம் அடைதல் அப்படின்னு ஒரு பாடம் பார்க்க போகிறோம் ஆக்சுவலாக இந்த பாடத்துக்கு தேவையான விஷயங்கள் இதுக்கு முன்னாடி நிறைய நம்ம பார்த்துட்டோம் ஸோ அதனால் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன் சில பாயிண்ட்ஸையும் ப்ளஸ் புக் பார்க்க நடக்கக்கூடிய ஆன்சரையும் நம்ம வந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் சரிங்களா சரி ஓகே இந்த பாடத்தில் ஃபுல்லாக என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஸோ ஆண் பெண் ரெண்டு பேரும் வேறு வேறு பாலினங்கள் ஸோ இந்த ரெண்டு பேருக்கிட்டையும் அவங்க வந்து அந்த மெச்சூரிட்டி லெவல் அதாவது அந்த பருவமடைதல் காலம் வரும்போது இரண்டு பேரினுடைய உடல் ரீதியாகவும் மன ரீதியாகவும் பலவிதமான மாறுபாடுகள் அப்படிங்கிறது இருக்கும் ஸோ ஒரு ஆண் மகனுக்கு எடுத்துக்கிட்டோன்னா அவங்களுடைய அந்த டோன் வாய்ஸ் டோன் அப்படிங்கிறதுல சில மிஸ்மேட்ச் ஆகும் ஸோ வித்தியாசமாக ஹைட்டு கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகுவாங்க வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆவாங்க தென் அதுக்கடுத்து மீச வளரும் இந்த மாதிரி நிகழ்வுகள் எல்லாமே நமக்கு வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு ஆண் மகனுக்கு இருக்கும் ஒரு பெண்மணி அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தோன்னா இடுப்பு எலும்புகள் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் விலகி காணப்படக்கூடிய நிகழ்வுகள் அதாவது கொஞ்சம் பெருத்து தடித்து காணப்படக்கூடிய நிகழ்வுகள் வந்து காணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தென் ஷோல்டர் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் பெருசாக காணப்படும் அப்படிங்கிற மாதிரி நிகழ்வுகள் சொல்லுவாங்க தென் அதே மாதிரி அவங்களுக்கு டோனில் கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் இருக்கும் ஹைட்டில் சேஞ்சஸ் இருக்கும் வெயிட்டில் சேஞ்சஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி நிகழ்வுகள் எல்லாமே நமக்கு வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு பேசிக்காக பருவமடைதல் காலத்தில் இருக்கக்கூடிய நிகழ்வுகள் அது போக இரண்டு பேருக்கும் அந்த இரண்டாம் நிலை பால் பண்புகள் அப்படிங்கிற விளங்கக்கூடிய விந்தகம் அண்டகம் அப்படின்லாம் சொல்லுவோம்ல ஸோ அதுலேயும் பலவிதமான மாறுபாடுகள் அப்படிங்கிறதுல இருக்கும் ஸோ முக்கியமாக பெண்மணிகளுக்கு மாதவிடாய் நிகழ்வுகள் அப்படிங்கிறது ஒன்று ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டாக சொல்லியிருப்பாங்க சரியா ஸோ அதை பற்றி நம்ம இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்துட்டோம் ஸோ இருந்தாலும் ஒரு சில இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்த்துடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த வளரிளம் பருவம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஆக்சுவலாக இது வந்து ஒரு ரத்தின் வார்த்தையிலிருந்து அடோலசர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வார்த்தையிலிருந்து எடுத்திருந்தாங்க இந்த வளரிளம் பருவம் ஸோ அந்த அடோலசருக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது வளர்வதற்குன்னு சொல்கிறாங்க அல்லது முதிர்ச்சிக்கான வளர்ச்சி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தென் பருவமடைதல் காலம் அப்படிங்கிறது பெண்களுக்கு பத்துலேருந்து பதினோரு வயசுலேயும் ஆண்களுக்கு பன்னெண்டுலேருந்து பதிமூணு இந்த க வயதுலேயும் சராசரியாக ஏற்படும் அப்படின்றாங்க இது வந்து இந்த ஏஜ் தான் அப்படிங்கிறது கிடையாது ஸோ இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் குழந்தைகள் எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே வந்து இந்த பருவமடைதல் அப்படிங்கிறத அடைஞ்சிடுறாங்க ஸோ அதாவது அவங்க சாப்பிடக்கூடிய ஃபுட்டு தான் அதுக்கான முக்கியமான ரீசனாக இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க அதில் முக்கியமாக ஆண்களில் பால் சுரப்பிகளான விந்தகங்கள் டெஸ்டோஸ்டானையும் பெண்களில் பால் சுரப்பிகளான அண்டங்கள் ஈஸ்டோஜனையும் வெளியேற்றுகிறது இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் ஸோ ஆண்கள் அப்படிங்கிறது டெஸ்ட்டு பெண்கள் அப்படிங்கிறது ஈஸ்டோஜன் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க முக்கியமாக இந்த பருவமடைதலில் உடலில் ஏற்படக்கூடிய முக்கியமான நாலு மாற்றங்களை சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு உடலினுடைய அளவில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள் ஹைட்டு வெயிட்டு இதெல்லாம் வந்து மாறும் உடல் அமைப்பில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள் முதல் நிலை பால் பண்புகளின் வளர்ச்சி இரண்டாம் நிலை பால் பண்புகளின் வளர்ச்சி இந்த மாதிரி ஒரு நாலு டைப்பாக பிரித்து மாற்றங்களை சொல்லியிருக்காங்க அதில் உடல் அளவில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா இது ஆக்சுவலாக வந்து அதிகபட்சமாக எந்த ஏஜ் வரைக்கும் அப்படிங்கிறத சும்மா விட்டுருங்க அது தேவையில்லை ஸோ நார்மலாக வந்து ஆண்களில் கிட்டத்தட்ட இருபத்தி மூணு சென்டிமீட்டர் அளவு வரைக்கும் உயரம் கூடி காணப்படுவாங்க ஸோ அந்த பருவமடைதல் நடந்தது அப்படின்னு போது பெண்களில் கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஆறு சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் கூடலாம் அதே மாதிரி பெண்களில் பதினேழு கிலோகிராம் எடை கூடலாம் சராசரியாக ஆண்களில் பத்தொம்பது கிலோகிராம் எடை அளவு கூடலாம் அப்படிங்கிறது இந்த பருவமடைதல் காலத்தை சொல்லியிருப்பாங்க தென் உடல் அமைப்பில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள் அப்படின்னு வந்து பார்த்தோன்னா கண்டிப்பான முறையில் இந்த ஷோல்டர் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பெருசாகி காணப்படும் அப்படின்னு நமக்கு வந்து சொல்லுவாங்க உடல் பகுதியில் இடுப்பு மற்றும் தோள்பட்டை ஆகியவை விரிவடைந்து உடலானது வயது வந்தோரினுடைய தோற்றத்தையும் பெறுகிறது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க கையை விட கால்கள் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் பெருத்து காணப்படும் கொஞ்சம் கூடும் அப்படின்றாங்க தென் முதல்நிலை பால் பண்புகளினுடைய வளர்ச்சி முதல்நிலை பால் பண்புகள் அப்படிங்கிறத நமக்கு வந்து பார்த்தோன்னா ஆண்களில் விந்தகங்கள் சொல்லியிருப்பாங்க பெண்களில் அண்டகங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க விந்தகங்கள் மற்றும் அண்டகங்கள் முறையை ஆண் மற்றும் பெண்களின் முதல்நிலை பால் உறுப்புகள் என்று அழைக்கப்படுகிறது இது ரெண்டையும் வந்து சொல்கிறாங்க தென் நெக்ஸ்ட்டு இரண்டாம் நிலை பால் பண்புகள் இரண்டாம் நிலை பால் பண்புகள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா ஸோ அதாவது வாய்ஸில் வந்து சேஞ்சஸ் இருக்கக்கூடிய நிகழ்வுகள் எல்லாமே இதில் தான் நமக்கு வந்து சொல்லியிருப்பாங்க சரிங்களா நாளைமில்லா சுரப்பி மண்டலம் ஆண்களில் இரண்டாம் நிலை பால் உற்பத்தியில் என்னென்ன மாறும் அப்படின்னு பார்த்தோம் பார்க்கும் ரோமங்கள் தோலில் நமக்கு வந்து பார்த்தோன்னா ஹோல்ஸ் அந்த தோலில் துளைகள் அப்
தென் தசைகளில் அப்படிங்கிறதுல வந்து பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் தசையினுடைய பலங்கள் அப்படிங்கிறது அதிகரிக்கும் அப்படின்றாங்க பெண்களில் இரண்டாம் நிலை பால் பண்புகளில் முக்கியமாக இடுப்பு எலும்புகள் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் விரிவடைஞ்சு காணப்படும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மார்பகங்கள் அப்படிங்கிறது விரிவடைந்து காணப்படும் ரோமம் அப்படிங்கிறதும் அவங்க அந்த அவங்களுக்கு வந்து ரோமங்கள் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு வந்து சொல்லுவாங்க தென் தோல் பரப்புகள் இவங்களுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா பெண்மணிகளுக்கும் நமக்கு வந்து பார்த்தோன்னா அந்த தோல் ஹோல்ஸ் அப்படிங்கிறது அந்த தோல் துளைகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல ஸோ அதாவது கையில் இருக்கக்கூடிய அந்த வியர்வை சுரப்பிகளை வெளியேறதுக்காக பயன்படக்கூடிய அந்த துளைகள்லாம் ஸோ அது வந்து ஆண்களுக்கும் சரி பெண்களுக்கும் சரி ஸோ ரெண்டுக்குள்ள வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இம்பார்ட்டண்ட்டாக அந்த இடுப்பு எலும்புகள் அப்படிங்கிறத மட்டும்தான் நமக்கு வந்து ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் உள்ள மெயினான ஒரு வித்தியாசமாக நமக்கு சொல்லியிருப்பாங்க தென் குரல் வலைகளும் நமக்கு வந்து பார்த்தோன்னா பெண்களுக்கும் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக தான் அவங்களுக்கும் வந்து டோன் மாறும் தென் தசைகள்லேயும் இவங்களுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா வளர்ச்சிகள் அப்படிங்கிறது கை கால்கள்ல இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எண்ணெய் சுரப்பிகளும் பெண்மணிகளுக்கும் எண்ணெய் சுரப்பிகள் அப்படிங்கிறதும் காரணமாக இருக்கும் தென் இந்த ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் உண்டான இந்த இரண்டாம் நிலை பால் பண்புகளில் என்ன வித்தியாசம் இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் கொடுக்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு உயரம் அப்படிங்கிறது எடை ரெண்டுமே நமக்கு வந்து பார்த்தோன்னா ரெண்டும் அதிகரிக்கும் கொழுப்பு மற்றும் தோளுக்கடிகள் திசுக்கள் ஒரு திசுக்கள் உருவாகின்றன தசைகள் இங்கே வந்து உருவாகும் இடுப்பு பகுதி விரிவடைகின்றது தோள்பட்டை விரிவடைகின்றது பெண்களில் இடுப்பு பகுதி ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக சொல்லியிருந்தல்ல ஸோ இப்போ இங்கே பசங்களுக்கு வந்து பார்த்தோம்னா ஷோல்டர் அப்படிங்கிறது கூடி காணப்படும் தென் அக்குள் மற்றும் அந்தரங்க பகுதிகளில் ரோமம் வளர்கிறது அக்குள் மற்றும் அந்தரங்க பகுதி மற்றும் முகத்தில் ரோமங்கள் வளர்கிறது குரலானது உரத்த மற்றும் கீச்சிடும் ஒளியாகிறது குரல் ஒளி பெட்டகத்தின் நீச்சியினாலும் குரல் வலை பெரிதாவதாலும் குரல் ஒளி தடைபடுகிறது தென் நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட்டாக இனப்பெருக்கத்தில் ஹார்மோன்கள் ஸோ இந்த ஹார்மோன்கள் அப்படிங்கிறது இனப்பெருக்க பண்புகள் அடையும் போது ஸோ இனப்பெருக்கங்கள் காலத்தில் என்னென்ன பங்குகள் கொள்ளுது அப்படிங்கிறது ஆண்கள் மற்றும் பெண்களில் இனப்பெருக்கம் மற்றும் இனப்பெருக்க நடத்தைகள் முக்கியமாக எல்ஹெச் லூடினைசிங் ஹார்மோன் மற்றும் எஃப்எஸ்ஹெச் பாலிக்கிள்ளை தூண்டக்கூடிய ஹார்மோன்களால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது எல்ஹெச் மற்றும் எஃப்எஸ்ஹெச்னால் ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் இந்த இனப்பெருக்க பண்புகளில் அந்த காலகட்டத்தில் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய வேலைகளை பார்க்குது தென் மீதி இதை பற்றின விஷயங்கள் எல்லாமே நம்ம தெளிவாகவே இதுக்கு முன்னாடி பார்த்துருக்கோம் ஈஸ்ட்ரோஜன் ஒரு தனித்த ஹார்மோன் அல்ல அது ஒன்று கொன்று தொடர்புடைய பல ஸ்டீராய்டு ஹார்மோன்களிலே தொகுப்பாக கருதப்படுகிறது சரிங்களா இது ஒரு தனித்த ஹார்மோன் அல்ல அப்படிங்கிறத மட்டும் ஆபோ வச்சுக்கோங்க தென் இது ஒரு இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் புக் பேக் பின்னாடி கேட்டிருக்காங்க ப்ரோலாக்டிங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஹார்மோன் தான் பாலூட்டுதலின் போது பாலை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய ஒரு பணியை செய்யக்கூடியதாக இருக்குது ப்ரோலாக்டின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது தென் மனித வாழ்க்கையில் இனப்பெருக்க நிலைகள் ஸோ இனப்பெருக்க நிலைகள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எப்படி இருக்கும் ஸோ அந்த ஆண் இணைச்சல்லும் பெண் இணைச்சல் இருக்கக்கூடிய அந்த கரு முட்டையும் சரி அந்த அண்டமும் நமக்கு வந்து பார்த்தோன்னா நார்மலாக வந்து இணையும் போது தான் நம்ம வந்து கரு உருவாகுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு பெண்மணி அப்படிங்கிறது அந்த ஏஜ் அட்டன் பண்ணக்கூடிய அந்த நிகழ்வு பூப்படையக்கூடிய நிகழ்வுகள் அப்படின்னு சொல்கிறது அந்த பூப்படைதல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க முதல் மாத விடாய் நிகழ்வு தான் சரிங்களா ஒரு பெண்மணிக்கு முதல் மாத விடாய் நிகழ்வு எதுவோ அதுதான் அன்னைதான் நான் அதைத்தான் நம்ம வந்து பூப்படைதல் நிகழ்வு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தென் அண்டம் விடுபடுதல் இந்த அண்டம் விடுபடுதல் அப்படிங்கிறது எப்போ நடக்கும் அப்படின்னு பாருங்கள் அண்ட சுழற்சி தொடங்குவதற்கு சுமார் பதினாலு நாட்களுக்கு முன்பு அண்ட விடுபட்டு ஏற்படுகிறது இதனால் இருபத்தி எட்டு நாட்கள் கொண்ட மாதவிடாய் சுழற்சி அண்டகமானது பதினாலாம் நாள் விடுபடுகிறது கிட்டத்தட்ட இருபத்தி எட்டு நாளிலிருந்து முப்பது நாட்கள் வரைக்கும் இந்த மாதவிட நிகழ்வுகள் அப்படிங்கிறது நடக்கும்னு சொல்கிறாங்க அண்டமானது அண்டத்திலிருந்து வெளியேறக்கூடிய நிகழ்வு தான் அண்டம் விடுபடுதல் இது வந்து புக் பேக் முன்னாடி கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா அண்டம் வந்து அந்த அண்டகத்திலிருந்து வெளியேறக்கூடிய நிகழ்வுகள் தான் நமக்கு வந்து அண்டம் விடுபடுதல் சொல்கிறோம் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸில் கேட்டிருக்காங்க தென் கர்பகாலம் அப்படிங்கிறது இரநூத்தி எண்பது நாட்கள் வரைக்கும் இருக்கும் மாதவிடாய் நிகழ்வுகள் அப்படிங்கிறது அதாவது கருமுட்டை அப்படிங்கிறது கர்ப்பம் க கரு உருவாகலை அப்படின்னு போது அது வந்து வெளியேறக்கூடிய நிகழ்வுகளை தான் நம்ம வந்து மாதவிடாய் நிகழ்வுன்னு சொல்லுவோம் அண்டமானது கருவுறவில்லை எனில் கார்பசுலோட்டியம் சிதவிட தொடங்குகிறதுக்காக இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் பெ குழந்தைகள் அப்படிங்கிறது ஸோ பெண்மணிகள் அப்படிங்கிறது அந்த பருவமடைதல் நிகழ்வுகளை காரணம் வந்து ஸோ அந்த துரித உணவுகளை சொல்லியிருப்பாங்க தென் மாதவிடாய் நிகழ்வுகளை பற்றி இதுக்கு முன்னாடியே பார்த்துட்டோம் தென் அதுக்கடுத்து
வைக்கக்கூடியது அயோடினாக இருக்குது ரத்தம் உருவாக்குதலில் நமக்கு வந்து முக்கிய பங்கு வைக்கக்கூடியது இரும்பாக இருக்குது அதாவது குழந்தை அந்த மாதவிடாய் நிகழ்வின் போது பெண்மணிகள் அந்த மாதவிடாய் நிகழ்வின் போது இரும்பு சத்துக்கள் அதிகம் உள்ள ஒரு பொருட்களை தான் அதிகமாக உண்ணணும் அதாவது டேட்ஸ் இந்த மாதிரி பொருட்களை அதிகமாக உண்ணாங்க அப்படின்போது அந்த ரத்த இழப்புகளை சரி செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மாதவிடாய் நேரத்தில் ஏற்படும் ரத்த இழப்பை ஈடு செய்ய பெண்கள் அதிக அளவில் இரும்பு சத்து நிறைந்த உணவை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் தென் வளரிளம் பருவத்திற்கான தனிப்பட்ட சுகாதாரம் ஸோ இது வந்து நம்ம எப்படி நீட்டாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி டெய்லி ரெண்டு டைம் வந்து குளிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம வந்து க்ளீனாக பார்த்து பா பார்த்துக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க தென் புக் பேக் நடிக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் ஆன்சரை பார்த்துடலாம் டேஸ் வயதிற்கு இறைப்பட்ட காலம் வளரிளம் பருவம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் வந்து எதை வேணால் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஏன்னா எப்படி வேணால் இருக்குது இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப்ல கேட்க மாட்டாங்க ஆனால் பதினொன்றுலேருந்து பத்தொம்பதுன்னு சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் சரிங்களா தென் உயிரினங்கள் பாலின முதிர்ச்சி அடையும் காலம் டேஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது பாலின முதிர்ச்சி அடையக்கூடிய காலம் பருவமடைதல் என அழைக்கப்படுகிறது பருவமடைதலின் போது இடுப்பிற்கு கீழ் உள்ள பகுதியானது டேஸில் அகன்று காணப்படும் யாருக்கு அகன்று காணப்படும் இது வந்து இது கிடையாது பெண்களுக்கு அகன்று காணப்படும் அப்படிங்கிறது இடுப்பில் சொல்லியிருப்பாங்க தென் அதுக்கடுத்து ஆடம் சாப்பிள் என்பது டாஸினுடைய வளர்ச்சி எதனுடைய வளர்ச்சியாக சொல்லப்படுகிறது குரல் வலையின் வளர்ச்சியாக சொல்லப்படுகிறது வளரிளம் பருவம் வளரிளம் பருவ ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் பலரின் முகத்தில் காணப்படக்கூடிய பருக்கள் எந்த சுரப்பையின் காரணமாக வருகிறது எண்ணெய் சுரப்பையின் காரணமாக வருகிறது விந்து செல்லானது டாஸால் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது விந்தகங்களால் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது நாளமில்லா சுரப்பிகளால் உற்பத்தி செய்யப்படக்கூடிய வேதிப்பொருட்கள் டாஸ் என அழைக்கப்படுகிறது ஹார்மோன்கள் என அழைக்கப்படுகிறது ஆண்ட்ரோஜன் உற்பத்தி டேஸால் ஒழுங்குபடுத்தப்படுகிறது எல்ஹெச் ஹார்மோனால் ஒழுங்கு ஒழுங்குபடுத்தப்படுகிறது மாதவிடாயின் போது புரோஜஸ்டானினுடைய அளவு இங்கே ஆக்சுவலாக வந்து இதில் வந்து குறைகிறது கிடையாது நின்று விடுகிறது அதனால தான் நான் மேலே மார்க் பண்ணி காட்டியிருந்தேன் சரிங்களா சொல்லியே காட்டியிருந்தேன் நின்று விடுகிறது இந்த நெக்ஸ்ட்டு நமது வாழ்வில் பிந்தைய பகுதியில் ஆஸ்டியோபோரோசிஸை தடுக்க டேஸ் எடுத்துக்கொள்வது அவசியமாகும் கால்சியம் அப்படிங்கிறது எடுத்துக்கொள்வது அவசியமாக கருதப்படுகிறது தென் பெண்களில் கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக பெண்களில் அண்டகத்தால் டேஸ் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது என்ன உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது ஈஸ்ட்ரோஜன் அப்படிங்கிறது உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது ஈஸ்ட்ரோஜன் அப்படிங்கிறது உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது தென் அதுக்கடுத்து இனப்பெருக்க உறுப்புகளால் உற்பத்தி செய்யப்படக்கூடிய ஹார்மோன் டேஸால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது எதனால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது பிட்டியூற்றி முன்கதுப்பினால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது பிட்டியூற்றி முன்கதுப்பினால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது பாலூட்டுதலின் போது பால் உற்பத்தியானது டேஸ் ஹார்மோனால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது ஸோ முன்னே சொல்லியிருந்தோமா ப்ரோலாக்டின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதுனால கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது ஆண் மற்றும் பெண் இனச்சல்கள் இணைஞ்சு எதை உருவாக்கும் ஸோ அந்த கருவை உருவாக்கும் கருமுட்டை கரு அப்படிங்கிறத சொல்லலாம் கரு உருவாக்கும் பருவமடைதலின் போது ஏற்படக்கூடிய முதல் மாதவிடாய் சுழற்சி நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பூப்படைதல்னு சொல்லுவோம் பருவமடைதலின் போது முதல் மாதவிடாய் சுழற்சியை பூப்படைதல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பொதுவாக அண்டம் விடுபட்ட பதினாலு நாட்களுக்கு பின் டேஸ் ஏற்படுகிறது என்ன ஏற்படுகிறது மாதவிடாய் அப்படிங்கிறது ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்லலாம் தென் டேஸ் என்பது புரதங்கள் ஹார்போஹைட்ரேட்டுகள் கொழுப்பு மற்றும் உயிர் சத்துக்களை குறிப்பிட்ட அளவில் உள்ளடக்கியதாக கருதப்படுகிறது சரிவிகித உணவு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா சரிவிகித உணவு அப்படின்னு சொல்லலாம் தென் தைராய்டு சுரப்பி தொடர்புடைய நோய்களை தடுப்பதில் டேஸ் உதவுகிறது தைராய்டு சுரப்பி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாலே அயோடின் அயோடின் தான் உதவுகிறது தென் இரும்பு சத்து பற்றாக்குறை எதுக்கு எதோ கிரியேட் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் உண்டு இரத்த சோகையை உருவாக்குறதுக்கான சான்சஸ் உண்டு பெண்களின் கரு உறுதல் டேஸில் நிகழ்கிறது அந்த பெலோப்பியன் நாளம் அப்படிங்கிறதுல பெண்களினுடைய கரு உறுதல் அப்படிங்கிறது உருவாகும் பெலோப்பியன் நாளம் ஸோ ஆக்சுவலாக இதை பற்றி நம்ம முன்னாடியே பார்த்துட்டோம் அதனால தான் நான் வந்து ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போனேன் சரியா சரி ஓகே சரியா அல்லது தவறா என கூறுக ஆண்கள் மற்றும் பெண்களில் பருவமடைதலின் போது திடீரென உயரம் அதிகரிக்கிறது எஸ் இது வந்து ட்ரூ உண்மைதான் தென் செகண்ட் கொஸ்டின் கருப்பையில் இருந்து அண்டம் வெளியேறுதல் அண்டம் விடுபடுதல் என அழைக்கப்படுகிறது இங்கே கருப்பையிலிருந்து வெளியேறக்கூடிய நிகழ்வுகள் இல்லை அண்டகத்திலிருந்து வெளியேறக்கூடிய நிகழ்வுகளை தான் அண்டம் விடுபடுதல்னு சொல்லுவோம் அப்போ செகண்ட் வந்து ஃபால்ஸ் தென் கர்ப்பத்தின் போது கார்பஸ்ரூட்டியம் தொடர்ந்து வளர்ந்து அதிக அளவில் ஈஸ்ட்ரோஜன் மற்றும் புரோஜஸ்டானை உற்பத்தி செய்கிறது இதுவும் நமக்கு வந்து ட்ரூ ஒரு முறை மட்டுமே பயன்படுத்தி தூக்கி எரியக்கூடிய நாப்கின்கள் அல்லது டேம்பூன்களை பயன்படுத்துதும் நோய் தொற்றுக்கான வாய்ப்பை அதிகரிக்கிறது கிடையாது இது வந்து குறைக்கும் அப்
பருவமடைதல் ஆடம்ஸ் ஆப்பிள் ஆண்ட்ரஜன் ஐசிஎஸ்எச் மாதவிடாய் ரைட்ஸ் எல்லாம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க டெஸ்டோஸ்டன் தசை உருவாக்கும் நாற்பத்தி அஞ்சு முதல் ஐம்பது வயது பாலின முதிர்ச்சி குரலில் மாற்றம் அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் மாத விடைவு அப்படிங்கிறது முடிவடையக்கூடிய நிகழ்வுகள் நாற்பத்தஞ்சிலேருந்து ஐம்பது வயசு வரைக்கும் இருக்கலாம் சரி ஓகே தென் நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஆடம்ஸ் ஆப்பிள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம்ல இது வந்து குரலில் மாற்றங்கள் அப்படிங்கிறது ஆடம்ஸ் ஆப்பிள் அப்படின்னு சொல்லலாம் பருவமடைதல் அப்படிங்கிறது பாலின முதிர்ச்சி பருவமடைதல் அப்படிங்கிறது பாலின முதிர்ச்சி தென் ஆண்ட்ரோஜன் அப்படிங்கிறது ஆண்ட்ரோஜன் அப்படிங்கிறது தசை உருவாக்கம் சொல்லலாம் ஆண்ட்ரோஜன் அப்படிங்கிறது தசை உருவாக்கம் ஐசிஎஸ்ஹெச் அப்படிங்கிறது டெஸ்டோஸ்டான் அப்படிங்கிறத நமக்கு வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஐசிஎஸ்ஹெச் அப்படிங்கிறது டெஸ்டோஸ்டான் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க சரியா சரி ஓகே இதோடு இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னு கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஸோ இதில் நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிட்டு தான் போயிருக்கோம் சரிங்களா ஸோ அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் இன்னும் நம்ம ஆக்சுவலாக முன்னாடி நம்ம வந்து பார்த்துட்டோம் டென்த்து நைன்த்து எயித்து அப்படின்னு ரிவர்ஸில் வந்துட்டு இருக்கிறதுனால நம்ம முன்னாடியே தெளிவாக பார்த்துட்டோன்றதுனால இப்போ நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிகிட்ருக்கோம் சரிங்களா ஸோ இது மாதிரி என்னுடைய சமச்சீர் புத்தகத்தில் கூடிய அத்தனை லெசனும் ஆக்சுவலாக இதுக்கு முன்னாடியே நூற்றி எழுபது லெசன்ஸ் வரைக்கும் முடிச்சிட்டோம் ஸோ ஒன் செவன்ட்டி லெசன்ஸ் கிட்டத்தட்ட அரவுண்ட் முடிஞ்சுது ஸோ பேலன்ஸ் கூடிய லெசன்ஸும் நம்ம வந்து கண்டினியூஸாக போட்டுட்ருக்கோம் ஸோ முன்னாடி கூடிய லெசன் கரெக்டாக வந்து பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம சேனல் போய் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோஸும் கரெக்டாக உங்களை வந்து ரீச் ஆகணும் நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் உங்களுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் பெல்லைக்கான் வரும் அதையும் சேர்த்து ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ண